পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের যদি গুণ অঙ্ক জনিত কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য তাই দেরি না করে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখো আশা করি গুণ অঙ্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না পঞ্চম শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমি আজকে প্রথম অধ্যায়ের গুণজনিত অঙ্কগুলো মানে গুণজনিত যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো কিভাবে সমাধান করবা সেগুলো নিয়ে আসছি তোমরা তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে গুণ অঙ্ক করেছো পঞ্চম শ্রেণীতে আবার করবা তাই তোমাদের ভয়ের কোনো কিছু নেই এখানে তো সর্বপ্রথম হচ্ছে জেনে নিতে হবে যে গুণের মধ্যে গুণ্য কাকে বলে যে গুণ্য যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় সেটা হলো গুণ্য এসে তো বুঝতেই পারছো যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় সেটা গুণ্য আর গুণক কোনটা যে সংখ্যাকে দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক বলে আর গুণফল গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণফল বলে তো একটু বিস্তারিত তুমি যদি দেখার মানে বুঝো ভালো করে খেয়াল করো যে কোনটা গুণ্য কোনটা যেমন তুমি হয়তো গুণ করো নয় গুণন তিন সমান সাতাশ এখানে নয় আমরা নয়কে কি করছি যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে গুণ্য বলে তাহলে এখানে আমরা কি করতেছি নয়কে গুণ করছি তাহলে নয় হচ্ছে আমাদের গুণ্য এবং যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক বলে আমরা তিন দিয়ে গুণ করতেছি তাই তিন হচ্ছে গুণক এবং সাতাইশ হচ্ছে গুণফল অর্থাৎ গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণফল বলে এই যে গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর যে সংখ্যাটা পাইছি এটা হচ্ছে গুণফল তার মানে গুণফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে কি গুণ্য গুণ গুণক সমান সমান গুণফল এটাই হচ্ছে গুণফলের সূত্র মানে গুণফল কিভাবে করতে হয় অতএব এই যে গুণফল সমান সমান হচ্ছে গুণ্য গুণ গুণক এখন তুমি একটা জিনিস বোঝো যে তোমাকে যদি বলে গুণক বের করতে যে গুণক তুমি কিভাবে বের করবা সাধারণত এখানে খেয়াল করো যে তোমরা আগে করেছো গুণ্য গুণ গুণক সমান গুণফল তোমাকে গুণক বের করতে বলছে তো গুণ্য এখানে গুণ আকারে আছে যদি তুমি সমান সমানের এই পাশে নিয়ে যাও তাহলে বাঘ হবে সুতরাং গুণক সমান সমান হচ্ছে গুণফল ভাগ গুণ্য কারণ আমরা জানি সমান সমানের ওই পাশে এই পাশ থেকে কোনো সংখ্যা বা কোনো কিছু যদি ওই পাশে যায় তাহলে সেটা বিপরীতটা বসে গুণ থাকলে ভাগ ভাগ থাকলে গুণ যোগ থাকলে বিয়োগ এরকম আর কি ঠিক একইভাবে যদি তোমাকে বলে গুণ্য বের করতে তাহলে গুণ্য সমান সমান কি হচ্ছে গুণফল তো আগে থেকে ওই পাশে ছিল আমি গুণকটাকে এই পাশে আনছি তাহলে গুণক গুণ আকারে আছে এই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে গুণক এভাবে করে তুমি এই তিনটা বের করতে পারবা এই তিনটা হচ্ছে সূত্র একটা হচ্ছে গুণফল নির্ণয় সূত্র আর একটা গুণক আর একটা গুণ্য তো আশা করছি তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছো যে পরিপূর্ণভাবে কোনটা গুণ্য কোনটা গুণক কোনটা গুণফল আর কোনটা কিভাবে বের করতে হয় এটা তুমি ক্লাস থ্রি ফোরেও শিখে এসেছো পঞ্চম শ্রেণীতে আর একবার দেখিয়ে দিলাম আর একটা জিনিস তুমি সবসময় মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা গুণ করলে গুণফল শূন্য হবে এবার গুণ করার যে অঙ্কগুলো আছে যেটা গুণ কিভাবে করতে হয় বা গুণ বেসিক্যালি সাধারণভাবে তোমরা যে গুণগুলো আগে করেছো একই নিয়ম এখানে কোনো নিয়মের পরিবর্তন নেই এখানে হয়তো বা সংখ্যাগুলো একটু বাড়তে পারে একটু কমতে পারে যেমন আগে হয়তো তুমি গুণ করেছো ঠিক এই টাইপের উনপঞ্চাশ গুণন সতেরো মানে দুইটা সংখ্যা ছিল এখন হয়তো এটা বেড়ে তিনটা সংখ্যা হতে পারে কীরকম একশো উনপঞ্চাশ গুণন দুইশো ধরো দুইশো তেতাল্লিশ গুণ এরকম আর কি একটু বড় ছোট এই এছাড়া কিছু না তো আমি তারপরে তোমাকে একটু গুণগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কোন গুণ আসতে পারে বা কোন গুণ থাকবে এরকম আর কি যেমন হচ্ছে চারশো উনচল্লিশ গুণন তিনশো সমান সমান কত তো এখানে এই গুণটা তুমি আগে যেভাবে করেছো এখনও ঠিক একইভাবে করবা যেমন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি চারশো গুণন তিনশো আঠাইশ আট দিয়ে যদি তুমি গুণ করো তাহলে পাবা আট দিয়ে গুণ করলে এটা তারপরে ঠিক তুমি এক ঘর বাদ দিয়ে বা হয় ক্রস দাও বা শূন্য দাও তারপর হচ্ছে দুই দিয়ে গুণ করো তুমি না আঠারো তারপরে আবার দুই ঘর বাদ দিবা কারণ তুমি এখন তিন দিয়ে গুণ করতেছো তাই এখানে দুই ঘর আছে 
तीन दिए गुण करते घर बद छो दुई घर शून्य लिखब लेखे तीन दिए गुण करब तीन दिए गुण कर ले उत्तर हम ठीक एखे उत्तर टाइम लिखे दीबा ए भाव हम गुण करवा तो ये हम तुम्हें एक सहज नियम गुण करते बोलते सहज नियम गुण कि करते हैं ये फाइव नतून आ कि पंचम श्रेणी के नतून से सहज नियम गुण क्लियर ये सहज नियम गुणटाई क्या नतून आ कि ये तुम्हारे करते जेमन सहज नियम गुण जो तुम करो तुम्हें हम गुण ए रकम थकते उदाहरण देखो नश निरानब्बे गुणन पचात्तर साधारण यह गुण की करब परीक्षार वाले आसले सहज नियम गुण ऊपर लेखा आसे तुम जी ना पारो तक तुम ए रकम कर दीबा नश निरानब्बे गुणन पचात्तर एभवे कर ले अंकटा होना तुम्हें अंक केटे दीबे कारण बोल से सहज नियम गुण करार्ज तो अंक जो केटे दे तो तो लाभ हलो ना यष्ट तुम गुण करवा क्योंकि एक सहज नियम आई सहज नियमटा तुम्हें देखा देखो प्रथम तुम नश निरानब्बे गुणन पचात्तर खाए उठाए नाओ उठान पर सहज नियम हे जे नश निरानब्बे एखे आसे ये तुम्हार एम एक संख्या जो वियोग करते जाते नश निरानब्बे है जेमन देखो एक हज़ार थे तुम जी एक वियोग करो तो नश निरानब्बे हे इटा के ब्रैकेटर मध्य अटकए दो मैं बंधन मध्य एरपर पचात्तर ये पचात्तर एक हज़ार गुण करो ये तो सहज कारण आप क्लस फोरे कर शून्य थकले सबग शून्य बसाय दीते हैं और बाकी जगह से तई गुण करते हैं तो पचात्तर के एक दिए गुण कर ले तो पचात्तर एक पचात्तर ही है और शून्य तीन तीन टा बसाय दिल वियोग पचात्तर दिए एक गुण कर ले पचात्तर मान पचात्तर संख्या एक बार एक हज़ार गुण करब और एक बार एक साथ गुण करब मजान वियोग वियोग एबार तो तुम सहजे करते हमें वियोग कर उत्तर बसाय दीसि एट सहज नियम गुण अंक और यह तुम करवा ये तो अंकटा सहज है और मानी उत्तर सहज है निर्णय करते ये हम सहज पद्धति गुण एन एट नश निरानब्बे छो जदि एक कम थे जेमन उदाहरण अनुसार देखो जदि एकश एक थे कि थे ख्याल करो दू नम्बर एकश एक गुणन पैंतालिस कि करब जेहेतु संख्या तीन अंकर तो अभी तीन अंकर मध्य एम एक संख्या निब एक हे तीन अंक निल एखे एकश एक अभी कत कम नहीं कत बेसि नहीं कम नहीं थी जो मानी ऊपर एकश एक छो नहीं कम नहीं कत कम नहीं जो करब एक ऊपर समान हो गए एकश एक समान ये यतटुकू हो गए बंदने दिए अटकब एरपर पैंतालिस दिए कि करब यटार साथ गुण पैंतालिश एक पैंतालिस दुईटा शून्य जो पैंतालिश एके पैंतालिस उत्तर तो एक बारे सहज पैंतालिस शेष एभवे सहज नियम अंकगल करब आकटा देखा जेटा हे धर एक हज़ार घर जो थे ख्याल करो धर ए रखम आगारश गुणन निरानब्बे एन ये कि करब कि निरानब्बे के करब ना एगारोश के करब जेटा तुम्हारे सहज है हमारे मन हे ये जो करी सब चे बी सहज है जेमन एक हज़ार जो एकश तो एगारोश हल गुणन निरानब्बे तो निरानब्बे दिए एक हज़ार के जो गुण करी निरानब्बे एके निरानब्बे और तीनटा शून्य जो आर निरानब्बे एके निरानब्बे दुईटा शून्य तर शून्य शून्य नय 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 अठारो और हजार से एक एक नय दस उत्तर हे एट तो यह हे तुम सहज पद्धतर गुणगुलो करवा तुम बे जो गुणगुलो आई गुणगुलो सहज पद्धतर गुण सेगल बेर कर दीबा तो यही हे एक्जेक्टलि सहज पद्धतर कि भाव गुण करते हैं वही नियम का आशा करी तुम्हें बुझते पे छो ये कर तुम तुम बर बाकीगुलो कर यटार एकटाई पद्धति आरो दी ख्याल करो सहज पद्धतर गुण करते गुमें अवश्य ख्याल रखते हैं जो संख्या कम आकार आ 
কোনটাকে সহজে করা যায় যেমন একশো দশ গুণন তেত্রিশ তুমি কি করবে একশো দশ গুণন তেত্রিশে একশো এইটা হচ্ছে একশো দশ তিন অঙ্কের অতএব একশো এখানে বেশি আছে কত বেশি দশ বেশি এই দশ যোগ করে দিব গুণন তেত্রিশ তারপর তুমি তেত্রিশ দিয়ে গুণ করে নিবা ঠিক এরকম করে বাকি যতগুলো আছে ওগুলো ঠিক একইভাবে করার চেষ্টা করবা ধরো এক হাজার এক গুণন নয়শো নিরানব্বই কি এটাকে করবা না এটাকে করবা খুশি তোমার যেটা ভালো লাগে যেমন এক হাজার যোগ এক তাহলে তো হয়ে গেল গুণন তাহলে গুণ করলে কত হচ্ছে এক দিয়ে এটাকে গুণ করছি পুরোটাই এবং তিনটা শূন্য ছিল তিনটা শূন্য যোগ এত এটাকে এটা দিয়ে গুণ করছি তো গুণ করার পরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কত খেয়াল করো নয় শূন্য নয় শূন্য নয় শূন্য নয় তারপরে তো আর নাই নয় गते बोलते तीन सप्ताह आय कत कि एक मास आय कत और घटा थकते तुम्हें सहज पद्धति गुण करो और सम्पूर्ण बनाए दीसि एरक परीक्षा सैम्पल তো এখানে তুমি ক কিভাবে করবা বলছে দুই দিনে আয় কত তো তোমার কাছে কি দেওয়া আছে একদিনে আয় করেন ওই যে এক ব্যক্তির দৈনিক আয় দৈনিক মানে একদিনে অতএব একদিনে আয় করেন কত তিনশো টাকা সুতরাং দুই দিনে আয় করেন তিনশো পঞ্চাশ গুণন দুই টাকা আর এইটার জন্য রাফ করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা সহজেই করা যায় দুই শূন্য শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য তাতে আছে এক তিন দুগুণে ছয় আর এক ষাটশো টাকা অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে কত তিনি ষাটশো টাকা আয় করেন দুই দিনে এরপরে তোমাকে বলতে পারে এক সপ্তাহে আয় কত তো এক সপ্তাহে আয় কত এটার আগে তোমাকে জেনে নিতে হবে যে এক সপ্তাহ সমান কত দিন খ আমরা জানি আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান সমান কতদিন সাত দিন অতএব এখন তুমি যখন দিনটা পেয়ে গেছো এক সপ্তাহ সমান সমান সাত দিন তখন তোমার প্রশ্নে বলছে যে এক সপ্তাহে তার আয় কত তো একদিনে আয় করেন কত তিনি একদিনে আয় করেন তিনশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং সাত দিনে আয় করেন তিনশো পঞ্চাশ গুণন সাত টাকা এইটাকেও তোমার রাফ করার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি সাত দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে সাত শূন্য শূন্য হ্যাঁ সাত শূন্য শূন্য পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশে পাঁচ হাতে আছে তিন তিন সাতে একুশ আর তিন কত চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং উত্তর চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক একইভাবে তুমি তিন সপ্তাহে করবা তো তিন সপ্তাহে যখন করতে যাবা যেমন এই প্রশ্নে বলেছিল তিন সপ্তাহে তার আয় কত ঠিক একইভাবে করব তিন সপ্তাহে আয় কত এখন অনেকে বলতে পারে যে আমি কি এক সপ্তাহ সমান সমান সাত দিন তিন সপ্তাহ সমান সমান করে নিব না আমরা এখানে লিখবো গতে তো আমরা এক সপ্তাহ পেয়েছি ক্ষতে তখন লেখে নিব এক সপ্তাহে আয় করেন চব্বিশশো টাকা সুতরাং এটা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিব খ থেকে প্রাপ্ত ঠিক আছে অথবা এইভাবে লিখে দিব খ হতে যাতে সারা বুঝতে পারে তুমি এটা কোথায় পেয়েছো তিন সপ্তাহ আয় করেন চব্বিশশো পঞ্চাশ গুণন তিন এখন তুমি তিন দিয়ে গুণ করো তিন শূন্য শূন্য তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ হাতে আছে এক তিন চারা বারো আর এক তেরো তিন হাতে আছে এক তিন দুগুণে ছয় আর এক সাত সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে তার তিন সপ্তাহে আয় এটা উত্তরে লিখে দিবা সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে তোমাকে যেটা বলেছি যে এই সংখ্যাটি এত এতকে সহজ পদ্ধতি গুম করো তো সেটা আগে তুমি খাতায় তুলে নিবা এই যে চারের মানে সরি ঘ তো এইটাকে সহজ পদ্ধতি করতে গেলে আমার নিরানব্বইকে ভাঙানো ভালো যেমন এখন আমি কি করব পাঁচশো সাতষট্টি 
गुणन निन्नबे बरच एकश तीन अंक निल एकश थे एक वियोग कर ले निन्नबे हे सब समय मन रखा सहज पद्धति करते गले तुम दस निबा नय एकश निबा नय एक हज़ार निबा जेटा तुम्हार बेटार है एखे जो एक हज़ार नहीं निन्नबे बनाए तो अनेक संख्या वियोग करते अनेक बड़ो एक संख्या सहज पद्धति हाँ निन्नबे काछाची जे थको जमीन निन्नबे काछाची हे एक तीन एकश नहीं नश निन्नबे हतो ताछाची हे एक हज़ार तेल एक हज़ार नित ठीक ए रकम कर आर जो धर एक दस आर काछाची हे एक जो करब दस ताल हे एक दस ठीक जेटा तुम्हारे सहज मन है वोजाई करवा तो ब्रैकेट दिए दीब अवश्य ब्रैकेट ना दी क्योंकि अंक काटा जाए पाँच सातषट्टी एटार साथ गुण ये पाँचो सातषट्टी दुईटा शून्य वियोग पाँचो सातषट्टी एब तुम उत्तर बसाय दी अंक हो जाए वियोग करो तो ये हे उत्तर एब शेषे तुम उत्तर लिखे दीवा एभवे हमें सृजनशील अंक करवा और ये हे गुण अंकर प्राथमिक किस अंक भी करपर तुम्हारे पार्टे हमें सृजनशील किस नहीं आसब जगह तुम्हारे बोर्डे एस सृजनशीलगू देखा दीब आप गुण अंकगल बोर जो गुण अंक आगू भलोक प्रैक्टिस करो बोट अवश्य भलोक आयत् करवा जो गुण्य मैं गुण्य जो सूत्रगू हमें तुम्हारा शेखा दीसि प्रथम से सूत्रगू भलोक करवा अवश्य अवश्य अंकगल बसार प्रैक्टिस करो इनशालाको समस्या थकबेना भलोकर अंकगल प्रैक्टिस करो ये